ഹായ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ എഴുതി കാണും സോ ബോട്ടണി എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക സോ ആ ബോട്ടണി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്താണ് വരേണ്ടത് എന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ സോളജി പരീക്ഷ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ സോളജിയുടെ ആൻസേഴ്സും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ബോട്ടണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൈഫൈ ഇൻ ഫംഗ ഈസ് കോൾഡ് നമുക്കറിയാം ഫംഗസ് കുടുംബത്തിനകത്ത് അവരുടെ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നാലു പോലെ ഇരിക്കുന്ന ബോഡിയാണ് നമ്മൾ ഹൈഫൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് മൈസീലിയം എന്നതാണ് സോ മൈസീലിയം ആണ് അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു നെയിം ദ പ്ലാൻ ഹോർമോൺ ലോൺ ആസ് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ അതായത് ഈ ഒരു ചെടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഡ്രൗട്ട് ഫ്ലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെടിയെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അബ്സിക് ആസിഡ് ഓർ എ ബി എ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് സോ അബ്സിക് ആസിഡ് ആണ് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദി ബ്രാക്കറ്റ് എയ്ഡ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ നമുക്കറിയാം എയ്ഡ്സിന് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഐ വി വൈറസുകളാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് നെയിം കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ വൈറസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വൈറസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഫില്ലിംഗ് ദി ബ്ലാങ്ക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ബിറ്റ്വീൻ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോൺസ് ഡ്യൂറിംഗ് പാക്കറ്റീൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് മിയോസിസ് വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിയോസിസിലെ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് പാക്കറ്റീൻ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നോൺ സിസ്റ്റർ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് അവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും എവല്യൂഷൻ ഒപ്പം ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഫിനോമിനയാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ സോ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് നെയിം ദ പിക്മെന്റ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് പിങ്ക് കളർ ടു ദ റൂട്ട്സ് നൊഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ലെഗ്യൂം പ്ലാന്റ്സിന് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓക്സിജൻ സ്കാവഞ്ചർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് പിങ്ക് കളർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ആണ് ലെഗ്യുമിനസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അഥവാ ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോ ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ലെഗ്യുമിനസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഫില്ലിംഗ് ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ഇൻ റൈസോഫോറ സെർട്ടൻ റൂട്ട്സ് ഗ്രോ വെർട്ടിക്കലി ഫോർ ബ്രീത്തിംഗ് സച്ച് റൂട്ട്സ് ആർ കോൾഡ് നമുക്കറിയാം ചെടികളിൽ റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആ റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ റൂട്ട് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും വേറെ മറ്റു ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റൈസോഫോറയുള്ള പോലെയുള്ള ഈ ചതുപ്പിൽ വളരുന്ന ചെടികളുടെ റെസ്പിറേഷൻ വളരെ ലോ റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ റൂട്ട്സ് മുകളിലേക്ക് വന്നു നിൽക്കും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ന്യൂമാറ്റോഫോഴ്സ് എന്നാണ് സോ ന്യൂമാറ്റോഫോഴ്സ് എന്നതാണ് ആൻസർ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ന്യൂമാറ്റോഫോഴ്സ് ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ അതൊരു മാത്സ് ദി ഫോളോയിങ് ആണ് ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ എല്ലാം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ക്ലോറോഫൈസയുടെ കോമൺ നെയിം ആണ് അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ആൽഗെ കുടുംബത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേരാണ് രണ്ടാമത്തത് അതിനകത്ത് തന്നെ സോറി ആ ഗ്രീൻ ആൽഗെ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ഏതാണെന്ന് കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ അടുത്ത ക്ലാസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രൗൺ ആൽഗേയുടെ ആണ് ബ്രൗൺ ആൽഗയുടെ യഥാർത്ഥ പേരാണ് അവിടെ ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിയോഫൈസ എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പേര് അടുത്തത് റൊഡോഫൈസ റെഡ് ആൽഗയുടെ മേജർ പിഗ്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് എയും ഡിയും മേജർ പിഗ്മെന്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം മറ്റൊരു പിഗ്മെന്റ് ഏത് എന്നും കൂടി അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈക്കോ എരിത്രിൻ ആണ് മറ്റൊരു പിഗ്മെന്റ് അതായത് റെഡ് ആൽഗയിൽ വരുന്ന
പക്ഷെ ലേറ്റ് ഫുഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഓട്ടം ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്ര ക്യാമ്പി അത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല ആ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാരോ ടൈപ്പ് വെസൽസ് ആണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പ്രിങ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഓട്ടം ഫുഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പ്ലാൻ പ്ലാൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള റീസൺ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഗീവ് റീസൺ ആണ് ബിക്കോസ് അവരുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് ദ നീഡ് വാട്ടർ അവർ ജീവിക്കുന്നത് കരയിലായിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദ നീഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ കരയും വെള്ളവും അവർക്ക് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇലവൻ സൈലം ഈസ് കണ്ടക്ടിംഗ് ടിഷ്യൂ സീൻ ഇൻ ഹയർ പ്ലാൻസ് റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഫോർ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സൈലം സൈലം ഒരു കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ ആണ് അതിന് നാല് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളത് അതായത് സൈലം ട്രക്കീറ്റ്സ് ഉണ്ട് സൈലം വെസൽസ് ഉണ്ട് സൈലം ഫാരൻ കൈമ ഉണ്ട് സൈലം ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ നാല് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടാണ് അതിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നാലെണ്ണം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ മാർക്ക് കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ഫിലോടാക്സി ഇസ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഓൺ സ്റ്റെം ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് എനി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിലോടാക്സി ഫിലോടാക്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെമ്മില് നമ്മൾ ലീഫിന് അറേഞ്ച്മെന്റിന് വിളിക്കുന്ന പേര് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫിലോടാക്സിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോടാക്സി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫിലോടാക്സി ആൻഡ് വേൾഡ് ഫിലോടാക്സി അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ വാട്ട് ഈസ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി മോഡൽ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ സിംഗർ നിക്കോൾസൺ മോഡലിനെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പേര് അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അതിൽ തന്നെ ബി പാർട്ട് റൈറ്റ് എനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ സെലക്ടീവ്ലി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് സഹായിക്കുന്നു എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് സഹായിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഫംഗ്ഷനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഡിഫൈൻ ഇംബൈബിഷൻ ഇംബൈബിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിന്റെ അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ സോളിഡുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും ആ സോളിഡിനകത്ത് സാധാരണ ഇതിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് തീരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ വാട്ടർ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കയറുകയും അതിൻ്റെ സോളിഡിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംബൈബിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഇംബൈബിഷന്റെ റൈറ്റ് വൺ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഇംബൈബിഷൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീഡ് ജർമിനേഷൻ സീഡ് മുളയ്ക്കുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇംബൈബിഷൻ സോ സീഡ് ജർമിനേഷൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഒരു പടം തന്നിട്ട് അത് ഏത് സ്റ്റേജ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് കാരണം ക്രോമസോംസ് രണ്ട് സൈഡുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് അനാഫേസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് വൺ മെയിൻ ഈവെന്റ് ഒക്കറിംഗ് ഇൻ ദി സ്റ്റേജ് ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദാറ്റ് ഇസ് ഹോം ക്രോമസോംസ് മൂവ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ റൈറ്റ് എനി ടു പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറേഷൻ ട്രാൻസ്പെറേഷന്റെ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസ് എഴുതാനാണ് ട്രാൻസ്പെറേഷൻ നമ്മൾ നെസസറി ഈവിൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സാധനമാണ് കാരണം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ട്രാൻസ്പെറേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാട്ടർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറേഷൻ പുൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് വാട്ടർ കോളം ഒക്കെ നിലനിർത്തുന്നതിന് ട്രാൻസ്പെറേഷൻ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്പെറേഷൻ ചെടികൾക്ക് ഒരു കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ട്രാൻസ്പെറേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ റൈറ്റ് എനി ടു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൈക്ലിക് ആൻഡ് നോൺ
ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ രണ്ട് ഫേസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഫേസസ് ഓഫ് ഇൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം തൈലക്കോയിഡൽ മെമ്പ്രൈനിലാണ് എന്നാൽ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ അഥവാ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ബയോസിന്തറ്റിക് ഫേസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് സോ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സി ത്രീ സൈക്കിൾ ജനറലി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ തന്നെ സി ഫോർ പാറ്റേണിൽ വരാം ബട്ട് ജനറലി കാൽവിൻ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ സോ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ചോദ്യം അത് നമ്മുടെ സ്ട്രോമയിലാണ് നടക്കുന്നത് സോ അത് രണ്ടും ആൻസർ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ തൈലക്കോഡ് അവർ തൈലക്കോഡ് മെമ്പ്രൈൻ മോർ സ്പെസിഫിക്കലി ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഗ്രോത്ത് കർ സീൻ ഇൻ ദി ഗിവൺ ഫിഗർ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഷേപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിക്മോയിഡ് ഗ്രോത്ത് കറവാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ഷേപ്ഡ് കറവാണ് സിക്മോയിഡ് ഗ്രോത്ത് കറവ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ഫേസസ് മാർക്ക്ഡ് എ ആൻഡ് ബി അതിൽ തുടക്കത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫേസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ലാഗ് ഫേസ് എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഗ്രോത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്ന എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫേസിലേക്ക് കയറും അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രോത്ത് സീസ് ചെയ്യപ്പെടും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കും സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ലാഗ് ഫേസും ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസും ആണ് സോ അതാണ് അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ കുറച്ച് സെൽ ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ലൈസോസോംസ് ലൈസോസോംസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രോളൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് സൂയിസൈഡൽ ബാഗുകളാണ് സോ ഹൈഡ്രോളൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ആണ് അതിനകത്ത് കാരി ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ഹൈഡ്രോളൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മേജർ ഫംഗ്ഷൻ സോ പാക്കിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിന് വരുന്നത് എൻഡോപ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലർ അതിൽ തന്നെ ആർ ഇ ആർ ഉണ്ട് എസ് ഇ ആർ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ ജനറലി തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എടുക്കാവുന്നത് ലിപ്പിഡ് സിന്തസിസ് ആണ് ആക്ച്വലി എസ് ഇ ആർ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും നമുക്കത് എടുക്കാം ലിപ്പിഡ് സിന്തസിസ് വാക്യൂൾസ് ആണ് വാക്യൂൾസ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ സ്റ്റോർ ഹൗസ് പോലെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്ന അപ്പൊ സ്റ്റോർ എക്സ്പ്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് എന്നുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് വാക്യൂൾസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അതുകൊണ്ടാണ് ചെടികളിൽ അത് വളരെ വലുത് കാരണം സിന്തസിസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാക്യൂൾസ് സോ വാക്യൂൾസിന് വരുന്നത് സ്റ്റോർ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് എന്നതാണ് വരുന്നത് സ്റ്റോർ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ടു വാട്ട് ഈസ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി അനേറോബിക് കണ്ടീഷൻ വിച്ച് ആർ ദ മെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഇൻ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിന്റെ ഫെർമെന്റേഷൻ വഴി സാധാരണ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എഥനോൾ കിട്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സമയ എനർജി കിട്ടും അടുത്തത് ലാ മസിൽസിനാണെങ്കിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്നാണ് മസിൽസിൽ നടക്കുന്ന ഫെർമെന്റേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ മറ്റതിനെ എഥനോൾ ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും സോ ഈസ്റ്റിനകത്ത് എഥനോളും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും എഴുതാം മസിൽസിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് എഴുതാം സോ അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് കാൽവിൻ സൈക്കിൾ ഗിവൺ ബിലോ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ത്രീ മേജർ ഈവെന്റ്സ് മാർക്ക് ഡാസ് എ ബി ആൻഡ് സി അപ്പൊ അതിനകത്ത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൽവിൻ സൈക്കിൾ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അവിടെ ചോദ്യം സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കാർബോക്സിലേഷൻ എന്നാണ് ഓർ കാർബൺ ഫിക്സിംഗ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കും റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസിസിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി പത്ത് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അതായത് റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയും സോ അവിടുത്തെ ആൻസർ എ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോക്സിലേഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് റീജനറേഷൻ സോ ഇതാണ് അവ
എപ്പിഗൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് ഫ്ലവർ മുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓവറി താഴെയായിരിക്കും ഇൻഫീരിയർ ഓവറി പെരിഗൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരും ഹാഫ് സുപ്പീരിയർ ഓർ ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ഓവറി എങ്ങനെ വേണോ എഴുതാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വന്റി സിക്സ് വാട്ട് ഈസ് റെസ്പിറേറ്ററി കോഷ്യൻ ആർ ക്യൂ എന്താണ് ആർ ക്യൂ വാല്യൂ ആർ ക്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ആണ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ വോളിയം ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡ് ഇവോൾഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് കാർബൺ ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂംഡ് ആ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ആർ ക്യൂ വാല്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആർ ക്യൂ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ആർ ക്യൂ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഫാറ്റിന്റെ ആർ ക്യൂ വാല്യൂ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് നമുക്ക് പാൽമെറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഫാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എടുക്കാം പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് The essentiality of elements in plants is determined by three criteria. Which are they? Criteria of essentiality. Mineral and nutrition are the body can learn. So, criteria of essentiality are the three conditions that satisfy each other. One element is the element that is important or essential element. One is the element that is the element that is the element that is the support and the direct act involved in normal growth and reproduction direct act. വിത്തൌട്ട് ദിസ് എലമെന്റ് ഈ ചെടിക്ക് അതിന്റെ ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഈ എലമെന്റിന്റെ റോള് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇത് നമുക്ക് റീ നോൺ റീപ്ലേസബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് മറ്റൊരു എലമെന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ കുറവ് അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ മൂന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം സോ ഒന്നാമത്തത് നോർമൽ ലൈഫ് നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം without this element the plant cannot complete its life cycle randamathad the uh, role of this element should be specific and it is not replaced by uh, any other element or namukku uh, orikkil mattor element ee element koravu mattor element vechu replace cheyan pattalla moonamathad nu parayunnathu it should directly involved in the metabolic activities of the plants so that anode answer aitrathu three criteria question number 28 Name the process which is common for aerobic and anaerobic respiration. രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കോമൺ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആണ് അത് രണ്ടിലും അതായത് ഏറോബിക് ആയാലും നോൺ ഏറോബിക് മീൻസ് അനേറോബിക് ആയാലും രണ്ടിലും അത് നടക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇത് നടക്കുന്നത് സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിലാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് എൻഡ് പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോ ഓഫ് ദിസ് പ്രോഡക്ട് നമുക്കറിയാം ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പൈരൂവിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒൻപത് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ അതിന്റെ ഗ്ലോ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പത്താമത് സ്റ്റെപ്പ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് പൈരൂവിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റും സോ പൈരൂവിക് ആസിഡ് ആണ് ലാസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് പിന്നെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏറോബിക് അനേറോബിക്ക് വേർതിരിച്ച് അതിന്റെ ഫെയ്റ്റ് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് സോ ആൻസർ പൈരൂവിക് ആസിഡ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ ഒബ്സേർവ് ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഓഫ് ദി സെൽ സൈക്കിൾ സെൽ സൈക്കിൾ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ഫേസസ് മാർക്ക് ആസ് എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും എന്ത് എന്നാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എസ് ഫേസ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ജി ടു ഫേസ് ആണ് അതായത് ജി വൺ കഴിഞ്ഞ് എസ് ഫേസ് ജി ടു ഫേസ് എം ഫേസ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ സെൽ സൈക്കിൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ എ എസ് ഫേസ് ബി ജി ടു ഫേസ് റൈറ്റ് വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈവന്റ് ഇൻ എ ആൻഡ് ബി എയിലും ബിയിലും നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഈവന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനും ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ സോ ഡി എൻ എയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സിന്തസ് അതുകൊണ്ടാണ് സിന്ത എസ് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിന്തറ്റിക് ഫേസ് ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്ത് ജി ടു ഫേസ് അഥവാ രണ്ടാമത്തെ ഗ്യാപ് ഫേസ് സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ് ഫേസ് ജി ടു ഫേസ് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ജി ടു ഫേസിലാണ് അത് അടുത്ത് എം ഫേസിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കം അവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് സോ അതാണ് ജി ടു ഫേസിലെ മേജർ ഇവന്റ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് പ്ലാൻ ഹോർമോൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് റൈപ്പൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഗ്യാഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് എത്തിലി സോ എത്തിലിൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് റൈറ്റ് എനി ടു അതർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഹോർമോൺ എത്തിലിന്റെ മറ്റെന്